इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी हेलो अस्सलाम वालेकुम सलाम नमस्ते कैसे हैं आप सब और उम्मीद है कि खैरियत से होंगे क्योंकि मैं आपकी एपिसोड्स में मौजूद नहीं थी हमेशा की तरह एमन जरूर मौजूद थी बाकी एपिसोड्स में हाँ, हिना के पास इसलिए बहुत बातें करने के लिए आज <laughs> एमन को ऐसा लग रहा है कि <laughs> मेरे पास बहुत बातें हैं लेकिन एमन आपकी गलत है मेरे पास बहुत बातें आई हैव स्टार्टेड दिस मुझे पता नहीं के शुरू के तो यू वर इन्वॉल्व इन दी एपिसोड पता नहीं था कि वी हैव स्टार्टेड आर कन्वर्सेशन और वो गाना तो आपको पता है मुझे गाना कितना पसंद है आज जब ड्रामे में मैंने ये लिरिक्स सुने तो दिल हिल गया क्योंकि फरहाद हिल गया तो ड्रामा परसू कर रही हैं आप कैसा लग रहा है आज के एपिसोड आई डेन लाइक इट दैट मच लास्ट मैंने बहुत इन्जॉय की थी इनफैक्ट मैं रिव्यू में आई वाज वेरी एक्साइटेड टू बट आज वाज कंपेरेटिवली स्लोअर और मे बी बहुत प्रिडिक्टेबल थी यू काइंड ऑफ न्यू व्हाट हैपेंस नेक्स्ट लेकिन कभी तो मैं एमन के साथ जब मैंने खुदा और मोहब्बत ड्रामे में बात की एमन है प्रिडिक्टेबल इट्स नॉट माय फॉल्ट अच्छा मुझे आज के एपिसोड बड़ी जज्बाती सी लगी बड़ी इमोशनल लगी और मुझे अपने साथ अटैच रखा है एपिसोड ने ना अब वो सीन क्या था कि जैसे शुरू में ही हम देख रहे हैं फरहाद आ चुका है एंट्री मार चुका है अपनी और जो माही मैडम है शी इज़ वेरी अपसेट ना हो कि अब क्या होगा घर वालों को पता चल गया तो क्या तो मैं ना स्टार्टिंग में जब ये वो सोच रही थी कि फरहाद आ गया और उसको घर कैसे भेजना उसके घर वापस तो अपनी भाभी के साथ वो डिस्कस भी कर रही है कि भाई उसको घर भेज दे माई फ़कीरा जो है वो <laughs> बुलाने भी जाती है job, exactly. हाँ, वो बड़ा धमकाती है लाउडली कि भाई वापस चले जाओ अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी है नहीं तो जवानी पर रहम करो हाँ जवानी पर रहम करो तो लेकिन फरहाद के कोई तासुर ऐसे नज़र नहीं आ रहे हैं कि उसने वापस जाना है वो डट के खड़ा हो गया प्यार के लिए हार नहीं इस एपिसोड में भी मैं इवन जब मैं एपिसोड के कमेंट सेक्शन देखती थी तो यू नो 90 परसेंट ऑफ द पीपल आर जस्ट लाइक वेर हेयर फॉर फिरोज खान एंड आई थिंक वी आर हेयर फॉर फिरोज खान क्योंकि अगर अभी तक देख रहे हैं अगर हम देख रहे हैं ड्रामा तो आई थिंक फिरोज बहुत बड़ी मोटिवेशन है इस टाइम पे इतना उसने बांध के रखा ना यू वॉज सो इमोशनल एवरी टाइम और दुख होता है बंदे को और थोड़ा सा बोल लूँ मैं थोड़ा उस सीन में चलिए जस्ट बात ही हो गई है ना अच्छा मेरा पर्टिकुलरली फेवरेट सीन जो था पूरी एपिसोड कॉल दो आई डू थिंक दिस वाज काइंड ऑफ स्लोअर दिन दी पास्ट फंड्स और मैंने इतना एंजॉय नहीं किया मतलब मेरा फोकस बार बार आगे पीछे जा रहा था लेकिन दैट पर्टिकुलर सीन जहाँ पे वो फकीना वापस आती है बात करके और वो माही को बता रही है कि वो डरता किसी चीज़ से नहीं है एंड हर एक्सप्रेशन काइंड ऑफ चेंज I really like that. You know, very uh, in... थोड़ी देर बाद माही ने ये डिसाइड किया कि अगर माई फकीरा की बात नहीं मानी ना तो मेरी बात तो ज़रूर मानेगा और इसके साथ साथ तो हमने देखा कि फरहाद की ना मैं हम जब ड्रामा देख रहे थे मैं तुम्हें कह रही थी ना फरहाद की बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है उस ड्राइवर के साथ वो बैठ कर उसे बात कर रहा होता है और अपनी अपनी चीज़ें तो शेयर नहीं करता कि मैं यहाँ पे क्यों आया और क्यों नहीं लेकिन ड्राइवर को सम हाउ उसका थोड़ा सा फील पता चलता जा रहा है इस लिहाज से कि यार ही डोंट नीड ए जॉब क्योंकि जब टेस्ट ड्राइव के लिए माही के भाई के साथ बैठ कर साहब जाते हैं तो उनको इनामी रखा सपोर्टिंग रोल इनफैक्ट दिखाया गया वो कह रहे कि तुम इस हवेली के लिए नहीं हो यू हैव मच मोर पोटेंशियल यू नो डू समथिंग एल्स वो इनामी रकम को तुमने मिस कर दी बिल्कुल मैं ये कहने लगी थी कि बड़ी जल्दी फरहाद खास लोगों में शुमार हो गया है इस एपिसोड जब वो शादी के दिनों में काम भी कर रहा था ना फरहाद वो वहाँ पर और अपनी जब जहाँ पर माही से मुलाकात हुई है तो भी उसको बड़ा पसंद किया उसके काम शाम को ना तो यहाँ पर भी उसके भाई ने नाम फॉरन से फॉरन से इनामी रकम तो मैं बता दूँ पाँच का नोट हमें दिखाया है झूठों ढेर सारे पाँच के <laughs> और जब ड्राइवर गिन रहा होता है तो इतने ज्यादा पांच हजार के नोट होते हैं वही ढेर सारे पांच हजार के नोट थे और ये धोखा किया हमारे साथ उन्होंने पता तो चला मैं मुझे कभी बताएंगे अभी बताएंगे <laughs> यार मेरे सामने से पकड़ा है वो हाँ दस से ज्यादा थे हाँ बाद में लेकिन जिस टाइम उसने इनामी रकम दी है उसको वो कम दे पैसे वो एक नोट मुझे लग रहा था ऐसे बंद हुआ पकड़ा दिया वो जब खुले 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 और ऐसे करके जब उसने नोट दिखाए ड्राइवर कह रहे कि मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा वैसे उसने कहा आई डोंट नीड मनी मोटिवेशन को लेकिन तुम्हारे घर भिजवा दूंगे पैसे तो पर्टिकुलर आपको कौन सा फेवरेट मोमेंट था जो? अच्छा मेरा फेवरेट मोमेंट एक तो ये गाने वाला गाने था वाला था इट वाज सो रिलेटेबल कि अभी फरहाद मैं भी वैसे इस बात पे डिसअपॉइंटेड हूं कि एक ही लिरिक बार-बार गा रहे थे उन्हें इतना खूबसूरत गाना है थोड़ा सा मैं सुना देती हूं और अच्छा एक और चीज सामने आई है फरहाद के पीछे एक तो वो मोहल्ले वाली उसकी पागल हुई पड़ी थी अभी वो वो इसमें भी रो रही है आई जस्ट वांट एन एपिसोड जिसमें वो ना रोए नहीं दो दो लड़कियां पागल हो गई हैं उसके पीछे Uh, वो जो घर में हाँ वो कितनी पागल हुई पड़ी है उसके पीछे और उसको बु
लेकिन खैर हम लोग पिछली रिव्यू में भी डिस्कस कर रहे थे कि सजल का जो कैरेक्टर है ऑल दो दिखाते रहें कि उसकी फरहाद की तरफ सर्टन इंटेनेशन है शुरू से पहली दफ़ा जब से देखा तब से एंड आई किस अपने पूरे वो जो उन्होंने दिखाया वो उसके अंदर वो दोनों ही काइंड ऑफ एक एज ग्रुप के भी लग रहे हैं कि यू नो देर देर कैन बी समथिंग देर बट एट द सेम टाइम जिस तरह दिखा रही कि सजल इज़ लाइक दी इन चार्ज एंड इन कंट्रोल ऑफ एवरी थिंग तो वो अथॉरिटेटिवनेस आपको उनके कैरेक्टर से नहीं मिलती है बट अदर दैन दैट शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल और इसके साथ साथ जहाँ पर उसके फरहाद के पीछे दो लड़के पागल हुई हुई हैं ना आज कल के ज़माने में तो खैर एक नहीं संभाली जाती फरहाद से कौन सी संभाली जा रही है तो अब माही को पता चल गया माही के घर से माही का रिश्ता भी तो आया हुआ एक दाराना निज़ाम वाले घर से एक अदद रिश्ता माही के लिए आ चुका है लैंड कर चुका है माही के पीछे फरहाद पागल नहीं है सिर्फ बल्कि एक और एक और आशिक भी है माही का और लेकिन माही के जब रिश्ते का पता चलता है तो मुझे उनके एक्सप्रेशन में कोई डिसअपॉइंटमेंट नज़र नहीं आती है अब तक अब तक डिस्पाइट दैट वन वन मोमेंट जहाँ पे वो फकीरा आकर जाएगा तो जाकर मैं भी एक्साइटमेंट शो करूंगी ना रिश्ते वो आकर बताती है कि डरता किसी से नहीं है तो आप हल्का सा यू नो यू जस्ट सी हर मेल्टिंग डाउन हल्का सा आपको अच्छा मुझे भी वहाँ पे शक हुआ कि शायद माही के दिल में थोड़ा सा आई है केयर कि वो मेरे में इंटरेस्टेड है और फील कर ले कर है। लेकिन लेकिन ये खुलासा हो गया उस टाइम पे मुझ पर ये बात डिस्क्लोज हो गई कि भाई वो जो थोड़ी सी मुझे लगा कि कशिश पैदा होगी हॉट टिपिकल उर्दो वाली अच्छी बात वो कशिश पैदा नहीं हुई थी क्योंकि जब माही ने ये डिसाइड किया कि मैं एक पर्सनली एक दफ़ा मिल लूँ और जब वो गाड़ी में बैठी है Uh, तो जिस अंदाज में उसने जिस गुस्से में उसने बात की है कि भाई मैं तो शादी में चार दिन पाँच दिन तुमसे बात क्या कर ली तुम तो बहुत ही फ्री हो गए हो और अपने काम से काम रखो और जो सख्ती उसने बरती है ना उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार लेकिन एक चीज़ जो मुझे पर्टिकुलरली थोड़ी ऑफ लगी एपिसोड में कि जहाँ तक अगर माही का उधर भी देखें तो कोई इतनी लीड दी नहीं माही ने मतलब जैसे लगे कि अच्छा वो फरहाद में वाकई इंटरेस्टेड है उस तरह से बट जिस तरह से वो हक जमा रहा है आके तो लगता है पता नहीं उसको छोड़ कर आई ना क्या मतलब ये लड़कियों का यही मसला है मैं उन लड़कों के साथ हूँ ये बैठी हुई है वो आप <laughs> यानी कि आप पीछे पीछे लगा के लड़के को दिल के साथ खेल के उसके माही ने दिल के साथ निकलवा के उसने तमीज से बात की यार काम निकलवा के उसको कहती है जा तू कौन मैं कौन भाई अपना काम लेकिन इस तरह की कोई लीड नहीं दी उसने देखिए माही वहां से भी जब आई थी तो यार दोस्ती का हाथ मिला रही है क्या है दोस्ती का मतलब ये थोड़ी होता अच्छा तो लेकिन वो दोस्ती को भी एक्सेप्ट नहीं करी वो कह रही है मैंने तुम्हें चार पांच दिन बात क्या कर ली तुम तो पागल हो गए हो लेकिन वो जिस वो दोस्ती को भी तो ऑन नहीं करे जिस तरह से वो हक आई डोंट बिलीव दिस हाउ कुड यू से लाइक दिस ना लड़का उसके पीछे वहां तक आ गया है लड़के का कसूर है उसने निकलवाना मैं बताती हूं अब उसने निकलवाना था अपना काम काम उसका हो गया लड़का अब दीवाना हुआ पीछे आ गया उसने कहा मेरी दिल लगी हो गई है तुमसे लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया तो उसको शुड टेक नो वो वहां से जब शादी से वापस आई है ना तो माही को क्लैरिफिकेशन कर देनी चाहिए थी या उसको कहती थी कि मैंने तुम्हें टिश्यू पेपर की तरह यूज किया अब देर इज नो नहीं वैसे मेरे ख्याल में जितना रिजिड रिएक्शन माही ने एंड पे दिया था बगैर बताए चली गई थी वो क्लैरिफिकेशन इन इट सेल्फ थी अच्छा तो वो चीज था अब भाई तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते तब दिल टूटा हुआ बेचारे का इनकी बात थी कि वो तुम्हें मिल रही होगी <laughs> ये वो चार दिन के प्यार वाली कहानी है ये वो आज ये आजकल का प्यार है ये होता आजकल का प्यार खैर तो प्यार देखे फिर से मैं कहूँगी माही ने कोई लीड नहीं दी ठीक है वो अपने तो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर गया है इसमें उसकी गलती नहीं है लेकिन एट द सेम टाइम जो चीज़ हमने स्टार्ट में एक चीज़ रियलाइज़ की थी कि माही का कैरेक्टर थोड़ा मैनिपुलेटिव दिखाया गया है कि वो उससे ना काम शाम निकलवा रही है लेकिन उसको दिखाई गई चीज़ सो नाइव मतलब उसको पता नहीं क्यों क्या हो रहा है लाइक वो क्यूटनेस क्यूटनेस में सारा कुछ हो रहा है लेकिन लास्ट एपिसोड में एंड पे माही डिस से दैट कि मैंने तो छोटा सा खेल खेला था हाँ। गले ही पड़ी है तो ये देख लो अब उसकी गलती है ये तो माही का मैं एक मैनिपुलेटिव करेक्टर की बात कर रही हूँ ना तो मैं एक और बात बता दूँ शुरू में देखा हमने शादी में कोई डांस भी कर रही थी वो फिर जब बाहर शॉपिंग वॉपिंग के लिए जाती हुई तो मैडम ने चादर पहनी हुई थी और अभी अभी जो है ना वो अब आया इतनी इतनी आंखें नजर आ रही होती हैं बस उसकी मैं पिछले एपिसोड के नीचे वीडियो के नीचे कमेंट्स पढ़ी थी उधर एक इकरा मीर है उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की उन्होंने कहा कि दिस इज द ओनली पार्ट विच आई फाइंड अनोइंग पर्दा कर लो पर्दा कर लो पर्दा कर लो पर्दा कर लो फकीर गाएगी गाँव में लेकिन लेकिन जब लहंगा पहन के डांस कर रही थी तब पर्दा किधर था सो दिस इज एन 
उसने चादर भी पहनी है उसने अबाया भी पहनी है और फिर डांस भी हो रहा था तो एक एक बंदे को लाइन एक ट्रैक पकड़ना चाहिए लड़के के दिल से इतना नहीं खेलना चाहिए मैं पूरी फरहाद की साइड पे हूँ अच्छा फरहाद की वो चादर का स्टाइल मुझे बड़ा अच्छा लगा पहले उसने यूँ करके डाला फिर उसनेर वो उसके अंदर भी ना हीरो फील पूरी आ रही है एंड ही स्टैंड आउट उसके साथ आप देखें तो वो काफ़ी ऑर्डनरी ऑर्डनरी उसमें फिरेंगी ये पूरा अपना शशके पूरे फरहाद के हीरो लग रहे हैं मतलब अच्छा हीरो हीरो बोल भी रहे हैं सारे उसका नाम भी तो हीरो ही डाल दिया ना उसका अच्छा एक और मैंने जब माही ने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं फरहाद के साथ खुद जाऊंगी और उसको मना करूंगी और उसको लग रहा है कि माई फकीरा की बात उसने मानी जिस ठाटे के साथ उसने बोला <laughs> लेकिन उसको यकीन है कि मेरी बात मानने का गाड़ी में चढ़ा दिया उसको बिठा दिया माई फकीरा इतनी बनती है तो बड़ा जब वो तो उसके भाई से मुझे डर लगता है देख के मैं तो डर लगता उससे तो बहुत वो और माई फकीरा को बैठ जाना चाहिए था ना अब तो ये तो अगली एपिसोड हाउ शी कैन ट्रस्ट ए बॉय जिसके साथ उसने खेला और वो उसको ये बोलने वाली है यार देखो जहाँ पे लड़कों के साथ ज्यादा होगी मैं लड़कों के साथ हूँ क्योंकि ज्यादा ज्यादा होती है जैसे लड़की के साथ ठीक है ऐसे ही <laughs> मैं वैसे एक दो एपिसोड्स लास्ट पे आई मिस दो एपिसोड्स क्योंकि मैं अपने घर पे शादी सीजन चल रहा था हाँ जी तो वो मैं ना देख सकी लेकिन जब मैंने आज ये एपिसोड देखी है मैंने मॉर्निंग में भी प्रीवियस एपिसोड देखी तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि फरहाद अब आ चुका है और अब उसको इसकी दो नंबरिंग का पता जाएगा लेकिन फरहाद का दिल नहीं होता फिर भी देख लें फरहाद का दिल ये सच्चा प्यार है ये ये वो प्यार है <laughs> हर किसी को <laughs> लेकिन खैर अगर सच्चे प्यार की बात करें तो माही के पीछे जो दूसरा है वो भी सच्चा ही है अभी वो तो कहाँ से उसने कहाँ से ढूंढ ढांड के उसने निकाला है अभी तो उसकी एंट्री होनी है जब वो मेरे ख्याल में एक दो एपिसोड में हम देखेंगे नेक्स्ट के ये तो हम रिवील कर रहे हैं चले बता देते हैं क्यों जब रिश्ता लेकर आएगा और उसकी खुशी की भी इंतहा होगी क्योंकि वो भी माही को फर्स्ट टाइम ऐसे लाइव देख रहा होगा उस टाकरे के बाद जो कि रेलवे स्टेशन पे हुआ था उसके बाद वो दीवाना हो गया था और अब जब वो डायरेक्ट रिश्ता लेके आएगा अच्छा ये अच्छी बात है देखो उसको लड़की पसंद आई है और वो रिश्ता ले लेकर पहुँच गया ये ये देखें कहाँ से उसने पहले बैकग्राउंड चेक कराया फिर सारा कुछ और घर वाले बड़े खुश हैं कि एक इतने अच्छे घराने में उसके भाई को जब पता चला कि माही के लिए रिश्ता आया उसकी माँ ने बताया माही की माँ ने तो बड़ा खुश हुआ है कि अच्छे घराने से मेरी बहन का साथ में हमारा असर रसूख वहाँ पर बढ़ जाए और जब उसको ये पता चलेगा फरहाद भी मारा बैठता है जितनी आप प्रो फरहाद हैं ना आपको थोड़ा सा अपना दिल पक्का करना पड़ेगा क्या क्या मैं कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता दिल पक्का कर क्योंकि दो रिश्ते इन कंपैरिजन आप देखें तो कोई उस अगर दौलत के नज़रिए से देखें तो कोई कंपैरिजन तो है ही नहीं वो तो यही कहेगा उसका भाई के अच्छा हमने खैर पिछली एक रिव्यूज़ में एक चीज़ डिस्कस की थी जिसमें आप नहीं थी इसलिए आई लाइक टू नो योर परस्पेक्टिव ऑन दिस कि अगर आप फरहाद की इनकलाइनेशन देखें माही की तरफ तो समझ में आता है माही is very you know full of life or family background is tarah ka hai and very you know colorful and very stunning aapko kya lagta hai ki mahi kis time pe farhad ki taraf thodi bahut incline hogi kya cheez wo farhad mein nazar aayegi jiske andar wo uska wo melt hogi ek to main main aaj ki episode ki baat dekh rahi thi ki jo itna gussa dikha rahi hai kal ko isko pachtana padega aur pachtana padega to wo is baat pe pachtayegi aur shayad usko us taraf khichi chali aaye uske pyar ki taraf क्योंकि द सिंसियरिटी जो नडर हो के प्यार कर रहा है वो जिसको किसी चीज़ की परवाह है ही नहीं ही कैन गो टू एनी एक्सट्रीम फॉर द लव तो ये चीज़ लड़कियों को अट्रैक्ट करती है और यही चीज़ माही को भी अट्रैक्ट करेगी सिंसियरिटी किसी रिलेशनशिप में ना हो तो वो रिलेशनशिप चलता नहीं है और अगर कोई इतनी इतनी ज़्यादा आपके साथ अट्रैक्शन हो कि वो इतनी दूर से आपके लिए आ जाए और फिर उसको आके लोग धमका रहे हैं माही खुद किसी डांट रहे हैं और तो बदवा भी कोई चीज होती है क्या पता वो भी लग जाए <laughs> दिल पका करे आप जितनी प्रो फरहाद है ना आपको बहुत ज्यादा शौक से यार प्यार करने वालों को प्यार करने देना चाहिए प्यार करने वालों को मिलाने के तरीके बनाने चाहिए तो मैं क्या बात है क्या बात है तो मैं इस बात इस बात को तो मैं भी सपोर्ट करती हूँ यू सपोर्ट लव हाँ आई डू सपोर्ट लव अच्छा एक और बात है वो जो घर उन्होंने दिखाया माही का मैंने पहली बार देखा है 
वो महल है वो मैं कहूँगी अगर हमारे वो एडिटर साहब दिखा सके वो इतना खूबसूरत है जरदारी के घर के बाद मुझे वो पसंद आया काफी हाई स्टैंडर्ड आपका कंपैरिजन क्योंकि यस इट इज ब्यूटीफुल एंड थ्रू आउट हम ये पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि ये ड्रेसिंग यू नो वार्डरोब्स सो ऑन पॉइंट चाहे अगर आप उनकी देखें सुनीता मार्शल की या सुनीता मार्शल की तो फैन है ना ये हां आई लव आई लव हर आई थिंक शी इज जस्ट लाइक सो एलिगेंट और बड़ा इससे ज्यादा लग रही है मैं कंपेयर नहीं करी इधर उन दोनों को क्योंकि जो सुनीता मार्शल का रोल है दैट्स मोर लाइक यू नो वो प्रोटेक्टिव हैं मॉडल के तौर पे ज्यादा अच्छी लगी है अब प्रोटेक्टिव हैं अब प्रोटेक्टिव हां उनको मे बी आप ये कह सकते हैं कि आपने उनको सेम सेम रोल्स में देखा है बट आई थिंक दैट शी स्टिल लुक्स स्टनिंग और वो शी जस्ट ब्रिंग्स सर्टेन एलिगेंस टू द स्क्रीन जो मुझे देखने में मजा आता है उनके बात करने का तरीका इट्स जस्ट लाइक सो सूदिंग फॉर सम रीजन सो आई रियली लाइक हर शुरू से तो इकरा की भी वार्डरोब शी लुक्स जब आपको आंखों के अलावा कुछ नजर वरना तो आपको पूरा नकाब वाला एक कंचा शी इज वेयरिंग द सेम कलर ऑफ लेंस एज यू आर वेयरिंग टुडे शी इज वेयरिंग शी इज एक्चुअली वेयरिंग ग्रे लेंस थ्रूआउट सारे ग्रे आर मोर नेचुरल एक्चुअली तो ग्रे आपकी वो अच्छा एक एक चीज पे मैंने क्रिटिसिज्म जरूर करना है माही जब स्टार्ट ऑफ द ड्रामा में बैठी होती है एक सीन है जिसमें वो कह रही होती है ना मैं ये कैसे शेयर करूं बात कुछ तो उसका भाई आके सुन लेता है और वो कहता है क्या चीज़ मैं तुम शेयर नहीं कर सकती तो उसने कहा वो मेरी यूनिवर्सिटी का एक मसला है एबसेंट ही लग जाएगी तो भाई ने इतनी कोई बकवास बात की मैं बकवास इसलिए कह रही हूँ कि इस तरह का आपको नहीं दिखाना चाहिए हम जैसे स्टूडेंट्स को कि भाई मैं वी को कॉल कर देता और ज़्यादा पढ़ाई जो है वो बहुत सवाल पैदा करती है सवाल के जवाब दौलत में और दौलत मेरे पास इंतहा की है ये उसकी लिटरेचर बैकग्राउंड दिखाया वो इस तरह का गया सो यू नो दिस काइंड ऑफ गोस विद व्हाट नहीं तो हम जैसे स्टूडेंट क्या करें ना दौलत है ना सवाल है ना जवाब है तालीम बैठी है डिग्री है हमारे पास तो वीसी को कॉल करके वो उसके वीसी इतना वेला है वीसी इतना फ्री है यूनिवर्सिटी का कि वो कॉल पे करके भाई के बहुत असर और रसूख वाला खानदान दिखाया गया तो उठा तो लेते हैं कॉल ये तो बात है और दूसरी बात उसके भाई का जो पर्टिकुलरली उसका वैसे स्टैंड फॉर रिजर्ड है इसकी पढ़ाई को लेके यू नो जब वो एक सीन होता है जब बट आई लाइक द प्रेजेंट जहां पे एक सीन इतनी इंपैक्टफुल पर्सनालिटी है उसकी रोब और दबदबा तो फिर है तो कूट के भरा हुआ है तो उसमें भी वो दिखाते हैं कि जब वो बाहर पढ़ने जाने की बात करती है तो उसका रिएक्शन बहुत रिजिड होता है कि कोई जरूरत नहीं है तो इवन वो रिश्ते भी बहुत एक्साइटेड ऐसी चीज़ को लेकर ड्रामा एंड हुआ है जब इकरा ने ये बात डिस्क्लोज की है फरहाद को बताया है कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है तुम जाओ अपने घर वापस और फरहाद ऐसे 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 देख रहा होता है वहीं पर ड्रामा ख़त्म हो जाता है और एमन को ड्रामा आज बहुत पसंद आया मुझे भी आज ड्रामा बहुत पसंद आया <laughs> कह रही हूँ उम्मीद है कि आप लोगों को भी हमारे रिव्यूज जैसे ड्रामा अच्छा था वैसे ही पसंद आए होंगे अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा कोई ऐसी बात जो आपको बहुत अच्छी लगी हो कोई ऐसी बात जो आपको बहुत बुरी लगी हो <laughs> एमन की साइड से मेरी साइड से नहीं आई कवर इट ऑल थॉरली एमन कुछ और आप बिल्कुल हमें अपने बताए कॉमेंट्स एंड रिव्यूज के आपको कैसा लगा ड्रामा एंड आपके तहफात मेरे वाले हैं मैंने घर जाना है चले जी आप लोग भी एमन की बात खत्म नहीं हो रही इस ड्रामे की रिव्यू से मुझे दीजिएगा इजाजत एमन को भी दीजिएगा इजाजत बाद में मुझे डांटेगी कि मेरा नाम नहीं लिया तुमने तो नाजीन हमें इजाजत दीजिएगा अल्लाह हाफिज